మనం అందరం ఇప్పుడు ఒక డిజిటల్ వరల్డ్ లో ఉన్నామని వింటూ ఉంటాం మనం కమ్యూనికేషన్ చేసుకునే ప్రతి ఒక్కటి డిజిటల్ గా మారిపోయింది మనం ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంది మొత్తం కూడా డిజిటల్ గా మారిపోయింది అసలు డిజిటల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా డిజిట్ రూపంలో ఉంటుంది అందుకే దాన్ని డిజిటల్ అంటారు అంటే వన్ సెంట్ జీరోస్ రూపంలో ఉంటుంది వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ లో మనం టైప్ చేసే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ మనం టెక్స్ట్ చేసుకునే ప్రతి ఒక్క ఎమోజీ మనం వినే ఆడియోలో ప్రతి ఒక్క ఆడియో శాంపుల్ మనం చూసే ఇమేజెస్ తో ప్రతి ఒక్క పిక్సల్ మనం షూట్ చేసే వీడియోస్ తో ప్రతి ఒక్క ఫ్రేమ్ ఇవన్నీ కూడా జీరోస్ అండ్ వన్స్ రూపంలోనే ఉంటాయి మనం స్టోర్ చేసుకున్న డేటా మాత్రమే కాదు ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ మన మొబైల్స్ లో ఉండే యాప్స్ ప్రతి ఒక్క కూడా వన్ సెంట్ జీరోస్ రూపంలోనే ఉంటాయి డేటా గానీ కమ్యూనికేషన్ గానీ ప్రతి ఒక్కటి ఇలా వన్ సెంట్ జీరోస్ రూపంలో ఎలా ఉండగలుగుతుంది ప్రతి ఒక్క ఫైల్ మనం వన్ సెంట్ జీరోస్ రూపంలో ఎలా స్టోర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం జస్ట్ టూ డిజిట్స్ జీరో వన్ ఇది మన ప్రపంచాన్ని ఎలా రెవల్యూషనైజ్ చేసాయి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు ఈ వీడియో యూనిట్స్ ఆఫ్ డేటాకి సంబంధించిన వీడియోకి కంటిన్యూషన్ ఆ వీడియోలో నేను క్లియర్ గా అసలు మనం డేటాని ఎలా మెజర్ చేయగలుగుతున్నాం మెగా బిట్స్ కిలో బిట్స్ గిగా బిట్స్ వీటి అన్నిటి మధ్య సంబంధం ఏంటి ఇవన్నీ నేను క్లియర్ గా డిస్కస్ చేశాను దాని లింక్ నేను ఇక్కడ మీకు అయిపోతాను తెలుస్తున్నాను ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో కూడా చూడండి మనం ఇప్పుడు ఏదైనా కౌంట్ చేయాలంటే జీరో నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటూ వస్తాం జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా నైన్ వరకు వస్తాం నైన్ డేర్కి వచ్చిన తర్వాత మనం మళ్ళీ సింబల్స్ ని రిపీట్ చేస్తాం వన్ పక్కన జీరో పెడతాం నైన్టీ నైన్ తర్వాత మళ్ళీ వన్ పక్కన ఇంకో టూ జీరోస్ పెడతాం సో మనకు కంప్లీట్ గా టెన్ సింబల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి దాని తర్వాత మనం ఈ సింబల్స్ ని రిపీట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు టెన్ సింబల్స్ ఎందుకు వాడతాం అంటే టెన్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చే ప్రతి సింబల్ కి అంటే ప్రతి నెంబర్ కి మనం ఒక్కొక్క సింబల్ పెట్టుకుంటూ పోలేం అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సింబల్స్ అన్నింటి మనం గుర్తుపెట్టుకోలేం అయితే ఇక్కడ మనం టెన్ సింబల్స్ ని ఎందుకు వాడతాం ఫైవ్ సింబల్స్ నో ఎయిట్ సింబల్స్ నో వాడచ్చు కదా టెన్ సింబల్స్ ఎందుకు వాడతాం అంటే దేవుడు మనకు టెన్ ఫింగర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి సేమ్ మనం కంప్యూటర్స్ ని కూడా అలాగే తయారు చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ లో ఒక్కొక్క మెమరీస్ వెళ్ళి మనం ఒక స్విచ్ లాగా అనుకోవచ్చు అంటే స్విచ్ మీద ఐదర్ ఆన్ అన్నా చేయవచ్చు లేదా ఆఫ్ అన్నా చేయవచ్చు అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలో పెట్టడం మీరు అవన్నీ చేయలేదు సో ప్రతి స్విచ్ ని ఆన్ ఆఫ్ చేయడం వల్ల అలా కంప్యూటర్ కి మనం టూ ఫింగర్స్ ఇచ్చాం అనుకోవచ్చు దేవుడు మనం తయారు మనం టెన్ ఫింగర్స్ ఇచ్చాడు అందుకే మనం కౌంట్ చేసుకోవడానికి టెన్ సింబల్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో కంప్యూటర్స్ లో కూడా స్విచ్చెస్ లాంటివి ఉంటాయి సో జీరో వన్ అవి రెండు మాత్రమే కౌంట్ చేయగలుగుతాయి అందుకే డేటా మొత్తాన్ని కూడా జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలో స్టోర్ చేయాలనుకుంటారు ఇప్పుడు ఒక బిట్ అనేది ఒక డేటా యూనిట్ ఈ బిట్ లో మనం ఒక జీరో గానీ వన్ గానీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఒక జీరో వన్ తో మనం అసలు ఏ డేటా స్టోర్ చేసుకోలేదు సో అందుకే బైట్ అనేది తీసుకొచ్చారు ఒక బైట్ లో ఎయిట్ బిట్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఈ ఎయిట్ బిట్స్ లో మనం జీరో సెవెన్ వన్స్ కాంబినేషన్ స్టోర్ చేసుకోవడం ద్వారా మొత్తం మనం టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కాంబినేషన్స్ తీసుకురావచ్చు ఇప్పుడు ఒక బైట్ లో కూడా మనం అంతే ఒక డేటా ఏం స్టోర్ చేసుకోలేదు సో అందుకే అందకన్నా పెద్ద పెద్ద డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే మనకు త్రీ ఫిక్సెస్ అవసరం అంటే ఇప్పుడు మనం లెంత్ ని మెజర్ చేయాలంటే కిలోమీటర్స్ తో మెజర్ చేస్తాం మీటర్స్ తో మెజర్ చేస్తాం సెంటీమీటర్స్ తో మెజర్ చేస్తాం మీటర్ అనేది స్టాండర్డ్ డ్యూటీ కిలో అనేది సెంటి అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంటూ థౌజండ్ లేకపోతే ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ ఇలా వేరే వేరే త్రీ ఫిక్సెస్ తో మల్టీప్లై మల్టీప్లై చేస్తున్నాం సో డేటా లో కూడా సేమ్ అలాగే జరుగుతుంది వన్ కిలో బైట్ డిస్కల్ టు వన్ జీరో టూ ఫోర్ బైట్స్ వన్ మెగా బైట్ డిస్కల్ టు వన్ జీరో టూ ఫోర్ కిలో బైట్స్ ఇదంతా డీటెయిల్ గా యూనిట్స్ ఆఫ్ డేటా వీడియో వీడియోలో మీరు చూడొచ్చు కానీ ప్రిఫిక్సెస్ మీరు పెంచుతున్న కొద్దీ వన్ జీరో టూ ఫోర్ తో మీరు మల్టీప్లై చేస్తూ ఉంటారు కానీ బయట అనేది ఎందుకు స్టాండర్డ్ యూనిట్ అయిందంటే మనం స్టోర్ చేసుకునే డేటా లో ప్రతి ఫండమెంటల్ ఎలిమెంట్ ని మనం బయట లోనే సేవ్ చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు మీరు టెక్స్ట్ ఒక ఫైల్ రాస్తున్నారు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ని మీరు ఒక బయట రూపంలో సేవ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు నేను మాట్లాడే ఆడియో వింటున్నారు ఆడియో కూడా మనం శాంపుల్ చేస్తాం అంటే ఒక సెకండ్ ఆడియో లో ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ శాంపుల్స్ ఉంటాయి ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ శాంపుల్స్ ఉంటాయి సో ఒక్కొక్క శాంపుల్ స్టోర్ చేసుకోవాలని మనకు ఒక బైట్ ఖర్చు అవుతుంది అలాగే మీరు ఒక ఫోటో తీసినప్పుడు ఒక పిక్సల్ లో త్రీ బైట్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క పిక్సల్ లో త్రీ త్రీ కలర్స్ ఉన్న వల్ల త్రీ బైట్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క బైట్ లో కంప్లీట్ గా ఒక
అలాగే నంబర్స్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కంట్రోల్ క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ మనం లిస్ట్ తీసుకున్నా మనకు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ దాటదు సో ఒక బైట్ లో సగం మాత్రమే వాడి మనం అన్ని మనం కోర్స్ కి అసైన్ చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత కొన్ని ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ ని మిగిలిన వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు అవన్నీ డీటెయిల్ గా మనం ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ లో చూద్దాం ఆస్కి కోర్స్ అన్నిటి మీరు డీటెయిల్ గా ఈ టేబుల్ లో చూడొచ్చు ఫస్ట్ టేబుల్ లో ఆస్కి కంట్రోల్ క్యారెక్టర్స్ అని ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫంక్షన్ క్యారెక్టర్స్ కానీ షిఫ్ట్ ఎంటర్ ఆల్ట్ కంట్రోల్ మన కీబోర్డ్ లో ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయో అలా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి కంట్రోల్ క్యారెక్టర్స్ ని పంపించేవాళ్ళు మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు చాలా తెలిసినవే కనిపిస్తాయి లైన్ ఫీడ్ వర్టికల్ ట్యాబ్ ఇంకా షిఫ్ట్ అవుట్ షిఫ్ట్ ఇన్ ఇవన్నీ ఏదో విధంగా షిఫ్ట్ కి ఎంటర్ కి మన కీబోర్డ్ లో వాడే కీవర్డ్స్ కి దగ్గరగా ఉంటాయని మనం అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు యాస్ కి ప్రింటబుల్ క్యారెక్టర్ చూస్తే మనం ప్రింట్ చేయగలిగే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ దీంట్లో ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీకు సిక్స్టీ ఫైవ్ దగ్గర అప్పర్ కేస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగే నైన్టీ సెవెన్ దగ్గర లోవర్ కేస్ స్టార్ట్ అవుతుంది థర్టీ టూ ఏమో స్పేస్ ఉంది దాని తర్వాత మిగిలిన స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అలా మీకు అన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ యాస్ కి ప్రింటబుల్ క్యారెక్టర్స్ లో ఉంటాయి సో కంట్రోల్ క్యారెక్టర్స్ ఇంకా ప్రింటబుల్ క్యారెక్టర్స్ మీకు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు అయిపోయినాయి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఎక్స్టెండెడ్ యాస్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సో ఇలా అన్ని క్యారెక్టర్స్ కలిపి టోటల్ గా టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ లో మనం అన్ని క్యారెక్టర్స్ అన్నిటికి కోర్స్ అసైన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఉండే ప్రతి ఒక్క అప్పర్ కేస్ క్యారెక్టర్ లోవర్ కేస్ క్యారెక్టర్ నంబర్స్ స్పేసెస్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా మనం ఈజీగా యాస్ కి కోర్ట్ ద్వారా ఎన్కోర్ట్ చేయగలుగుతున్నాం కానీ ఇప్పుడు మన ప్రపంచంలో ఎన్ని లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ లో ఎన్నెన్నో అక్షరాలు ఉంటాయి వాటన్నిటిని సేవ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఖచ్చితంగా ఎయిట్ ఎయిట్ బిట్స్ అంటే వన్ బైట్ అస్సలు సరిపోదు యాస్ కి కోడ్ అస్సలు సరిపోదు దాని బదులు మనం ఎయిట్ బిట్స్ బదులు మనం సిక్స్టీన్ బిట్స్ తీసుకుంటే అంటే టూ బైట్స్ తీసుకుంటే టూ పార్ సిక్స్టీన్ ఎంత అవుతుంది అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది సో మనం ఎయిట్ బిట్స్ వాడడం వల్ల ఓన్లీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్కోర్ చేయగలుగుతున్నాం సిక్స్టీన్ బిట్స్ వాడడం వల్ల మనం సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్కోర్ చేయగలుగుతున్నాం దీన్నే యూనికోడ్ అంటారు సో మనం జస్ట్ టూ బైట్స్ వాడి ప్రపంచంలో ఉండే ప్రతి ఒక్క లాంగ్వేజ్ ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ ప్రతి ఒక్క ఎమోజి ప్రతి ఒక్క దాన్ని మనం దీనిలో సేవ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం ఈ వెబ్సైట్ లో మీకు కంప్లీట్ గా యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ టేబుల్ మొత్తం ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ఒక్కొక్క రేంజ్ లో మీకు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అని మీరు చూడొచ్చు లేదా మీకు కంట్రోల్ క్యారెక్టర్స్ కావాలా లేదా మీకు వేరే లాంగ్వేజ్ క్యారెక్టర్స్ కావాలా ఇలా ఇక్కడ మనకు తెలుగు క్యారెక్టర్స్ తమిళ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి ఆస్కికోడ్ టేబుల్ ఉన్నంత చిన్న యూనికోడ్ టేబుల్ ఉండదు దాంట్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ మీరు మొత్తం తిప్పి తిప్పి చూడలేదు ప్రతి ఒక్క ఎమోజి ప్రతి ఒక్క లాంగ్వేజ్ లో ఉండే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ మీకు యూనికోడ్ టేబుల్ లో కనిపిస్తుంది ఆస్కికోడ్ టేబుల్ లింక్ అలాగే యూనికోడ్ టేబుల్ లింక్ రెండు కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీరు అక్కడ వెళ్ళి చూడొచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఆస్కి కోడ్ యూనికోడ్ రెండు చూసిన తర్వాత మీకు క్లియర్ అయిపోయి ఉంటుంది మనం టైప్ చేసే ప్రతి ఒక్కటి కూడా యూనికోడ్ లో లేదా మనం ఆస్కి కోడ్ లోనే సేవ్ చేస్తున్నాం కానీ మనం టైప్ చేసే ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కి మనం వన్ బై టూ బై ఇచ్చుకుంటూ పోవాలంటే చిన్న ప్యాసేజ్ రాసినా కూడా అది కొన్ని కిలో బైట్స్ వెళ్ళిపోతుంది సో ఖచ్చితంగా మనం డేటా కంప్లీట్ చేయాల్సి వస్తుంది డేటాను ఎలా కంప్లీట్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఒక పారాగ్రాఫ్ మొత్తంలో మీరు చూసుకుంటే చాలా రిపీటెడ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఒక వర్డ్ అనేది టెన్ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వచ్చు ఇంకో వర్డ్ ఫైవ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఏ అన్ ఐ యామ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వచ్చు సో ఏం చేస్తారంటే దానికి ఒక డిక్షనరీ లాంటిది క్రియేట్ చేస్తారు అంటే రిపీట్ అయ్యే వర్డ్స్ అనేటి చిన్న చిన్న కోడ్ అసైన్ చేస్తారు ఈ పెద్ద పారాగ్రాఫ్ దాన్ని రీప్లేస్ చేయడం ద్వారా అది కంప్రెస్ చేయొచ్చు డేటా కంప్రెషన్ గురించి కంప్లీట్ గా మనం ఒక ఫైల్ నా కంప్రెస్ చేస్తున్నాం అనేది డీటెయిల్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఇంకో వీడియో తీసాను ఆ లింక్ నే ఇక్కడ ఐ బటన్ తెరుస్తున్నాను ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో కూడా చూడండి ఇప్పుడు ఆడియోని జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలో ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటారో చూద్దాం మనం మాట్లాడేది మనం వినేది ప్రతి కూడా అనలాగ్ డేటా అంటే ప్రతి ఒక్క టైం కి మీరు చూసుకుంటే ఏదో ఒక యాంప్లిట్యూడ్ లెవెల్ ఉంటుంది యాంప్లిట్యూడ్ అంటే మనం దాన్ని ఎంత పెద్దగా చిన్నగా వింటున్నామని అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది మనం వినే అంతా కూడా వేవ్స్ రూపంలో ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇప్పుడు కంప్యూటర్ లో స్టోర్ చేసుకోవ
అలాగే ఇప్పుడు ఒక టైం శాంపుల్ కి ఒక కోడ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైం శాంపుల్ కి మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన కోడ్ ఉంటుంది ఇలా కోడ్స్ అన్ని మనం సిరీస్ లో పెట్టుకుంటూ పోతే మనం డేటా మొత్తం ఎన్కోడ్ చేసినట్టే ఇప్పుడు మనం ఒక ఇమేజ్ ని డిజిటల్ గా ఎలా స్టోర్ చేయగలుగుతున్నామో చూద్దాం మనం ఒక ఇమేజ్ క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక రెక్టాంగులర్ ఫ్రేమ్ లో ఉండే మొత్తం దాన్ని క్యాప్చర్ చేస్తాం ఇమేజ్ క్లారిటీ ఎంత ఉందో మనకు తెలియాలంటే ఇమేజ్ రెజల్యూషన్ గురించి తెలియాలి రెజల్యూషన్ అంటే సింపుల్ గా హారిజాంటల్ గా అయిన పిక్సల్స్ ఉన్నాయి వర్టికల్ గా అయిన పిక్సల్స్ ఉన్నాయి అన్నది మనకు రెజల్యూషన్ ఇప్పుడు ఒక పిక్సల్ లో మనకి త్రీ సబ్ పిక్సల్స్ ఉంటాయి పిక్సల్ అంటే సింపుల్ గా అది ఒక ఇమేజ్ లో బేసిక్ ఎలిమెంట్ లా మనం అనుకోవచ్చు ఒక పిక్సల్ లో ఒకటే కలర్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో పిక్సల్ లో త్రీ సబ్ పిక్సల్స్ ఉంటాయి రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పిక్సల్ కి కలర్ డెప్త్ అనేది ఉంటుంది కలర్ డెప్త్ అంటే ఏంటంటే టోటల్ గా పిక్సల్ ఎన్ని పాసిబుల్ కలర్స్ ని స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది అనేది కలర్ డెప్త్ ఇప్పుడు కలర్ డెప్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మనకి ఇమేజ్ ఇంకా ఇమేజ్ లో ఉండే కలర్ క్లారిటీ ఇంకా చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అని అర్థం అదే రెజల్యూషన్ ఎక్కువ ఉందంటే క్లారిటీ ఎక్కువ ఉందని అర్థం ఇప్పుడు ఈ ఒక్కొక్క సబ్ పిక్సల్ లో రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ లో మనం ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క సబ్ కలర్ కి ఒక్కొక్క బయట చేద్దాం అంటే ఒకటి ఎయిట్ బిట్ స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది మళ్ళీ గ్రీన్ ఇంకో ఎయిట్ బిట్ స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది బ్లూ ఇంకో ఎయిట్ బిట్ స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది ఇలా రెండు ఒక్క దానికి మనం ఎయిట్ బిట్స్ ఇవ్వడం ద్వారా మొత్తం టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లెవెల్స్ ఆఫ్ రెడ్ స్టోర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అలా గ్రీన్ కి బ్లూ కూడా అదే వర్తిస్తుంది ఇప్పుడు ఒక దాంట్లో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ స్టోర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అంటే మూడింటిలో కలిపి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అలా మనకి సిక్స్టీన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ మిలియన్ కలర్స్ వస్తాయి టోటల్ గా మనం ఒక ట్వంటీ ఫోర్ బిట్ ఇమేజ్ తీసుకుంటే ఇలా మనం పిక్సల్స్ లో ఏదైనా కలర్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ రెడ్ లో ఉండే కలర్ ఇంటెన్సిటీది ఒక కోడ్ వస్తుంది జీరో జీరో వన్ వన్ జీరో జీరో వన్ అని గ్రీన్ ఇంకో కోడ్ వస్తుంది బ్లూ ఇంకో కోడ్ వస్తుంది అలా ఫస్ట్ పిక్సల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ సెకండ్ పిక్సల్ థర్డ్ పిక్సల్ అలా ప్రతి ఒక్క పిక్సల్ కి వచ్చే జీరో సెవెన్ వన్స్ కోడే ఒక డిజిటల్ డేటా రూపంలో మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఒక వీడియో ని ఎలా డిజిటల్ గా స్టోర్ చేసుకుంటారో చూద్దాం వీడియో అంటే సింపుల్ గా ఒక ఫోటో తర్వాత ఇంకో ఫోటో రావడం ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ రేట్స్ అని మీరు వినుంటారు ఫ్రేమ్ రేట్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక సెకండ్ లో మనకి ఎన్ని ఇండివిజువల్ ఫోటోస్ కనిపిస్తున్నాయో అదే ఫ్రేమ్ రేట్ ఇప్పుడు రెజల్యూషన్ అంటే కూడా సేమ్ ఇమేజ్ లో రెజల్యూషన్ ఎలా ఉంటుందో వీడియో లో కూడా అంతే వర్టికల్ గా ఎన్ని పిక్సల్స్ ఉన్నాయి హారిజాంటల్ గా ఎన్ని పిక్సల్స్ ఉన్నాయి ఇమేజ్ లో మనం కలర్ స్టోర్ చేసుకున్న విధంగానే ఇక్కడ దీనిలో కూడా కలర్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం ఇమేజ్ ని మనం ఎలాగైతే కంప్లీట్ గా ఒక్కొక్క సబ్ పిక్సల్ లో ఉండే కలర్ ని ఎలాగైతే జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలో స్టోర్ చేసుకుంటున్నామో వీడియో లో కూడా సేమ్ అదే చేస్తున్నాం మనం స్టోర్ చేసుకునే డేటా ని అంటే ఇమేజెస్ ని టెక్స్ట్ ని ఆడియో ని వీడియో ని ఎలాగైతే మనం డిజిటల్ డేటా లో స్టోర్ చేసుకుంటామో మీకు అర్థమై ఉండొచ్చు కానీ మనం ఆపరేషన్స్ ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని కూడా జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలో ఎలా స్టోర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాం ఇప్పుడు మనం టూ ని ఇంకా త్రీ ని యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ వస్తుంది టూ ని త్రీ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వన్ వస్తుంది మనం ఇలా డెసిమల్ లో నంబర్ చూస్తున్నాం కానీ కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ నంబర్స్ ని ఆపరేటర్స్ అన్నింటినీ కూడా బైనరీ విధంగా చూస్తుంది ఇప్పుడు మీరు రైట్ సైడ్ చూస్తే అక్కడ మీరు ఒక టేబుల్ చూడొచ్చు రెడ్ కలర్ లో మనం చూసే డెసిమల్ నంబర్స్ ని కంప్యూటర్ లా బైనరీ లో చూస్తున్నాం మీరు అక్కడ చూడొచ్చు దాని పక్కన ఆపరేటర్ చూడొచ్చు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే అంటే ఇప్పుడు ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ ని అంటే మనం రెండు నంబర్స్ ని కలపడానికి దాన్ని జీరో జీరో తో అసైన్ చేస్తున్నాం అలాగే సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ బట్ అన్నిటిని కూడా జీరో వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ తో అసైన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం టూ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎలా చేస్తున్నామో ఇప్పుడు కంప్యూటర్ టూ ని అలా జీరో వన్ జీరో లా చూస్తుంది ఇప్పుడు త్రీ ని జీరో వన్ వన్ లా చూస్తుంది ఫైవ్ ని వన్ జీరో వన్ లా చూస్తుంది ఇది సింపుల్ గా ఇంకో నంబర్ సిస్టమ్ అని మనం అనుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు మనం ప్లస్ సైన్ చూస్తే జీరో జీరో ఉంది అలాగే మైనస్ సైన్ చూస్తే జీరో వన్ ఉంది ఈ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు అర్థమే ఉంటుంది అర్థమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడానికి కూడా ఆ ఆపరేటర్స్ ని అంటే ప్లస్ మైనస్ వాటిని కూడా మనం ఎలా జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము సేమ్ ఇదే ప్రిన్సిపల్స్ మీరు ఒక కాంప్లెక్స్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ చేసినా ఎంత పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేసినా ఈ చిన్న చిన్న వీటినే మనం మల్టిపుల్ గా యూజ్ చేస్తుంటాం అంటే ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ యాడ్ చేయడమే సో ఇలా 
సో జీరోస్ అండ్ వన్స్ రూపంలోనే మనం డేటా అంతా ఎలా స్టోర్ చేయగలుగుతాము మీరు వీడియో తెలుసుకుని ఉంటారు ఇంతకుముందు మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఇలా టూ డిజిట్స్ తోనే మనం ఇలా డేటా మొత్తాన్ని స్టోర్ చేయగలుగుతున్నాము అని కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డేటా సిరీస్ లో భాగం మీకు డేటా సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి గానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి గానీ మీరు ఈ డేటా సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డేటా సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీ కోసం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్